மீரா மாப்பிள்ள வந்துட்டாராமா இன்னும் வரலம்மா என்னது இன்னும் வரலையா என்னம்மா இது நடு ராத்திரியில வெளியில போனவர் இன்னும் வரலன்னா எப்படி நீரு நான் சம்மந்தி கிட்ட வேணா கேக்குறேன் சம்மந்தி என்ன சம்மந்தி நேத்து நடு ராத்திரில வெளியில போன மாப்பிள்ள இன்னும் வரல எங்க போனாருன்னு தெரியல என்ன சொல்றீங்க என்னம்மா ஸ்ரீதர் நேத்து ராத்திரில இருந்து வீட்டுல இல்லையா எங்க போனா அதான் எனக்கும் தெரியல அத்த என்னம்மா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க போன் பண்ணி கேட்க வேண்டிதானே பண்ணிட்டா அத்த ரிங்கு போகுது எடுக்கல ஐயோ அவன் வீட்டுல சொல்லாம எங்கயும் போக மாட்டானே டெய் சூர்யா உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டு போனானா இல்லையம்மா ஸ்ரீதர் வெளியே போற மாதிரி இருந்தா மீரா கிட்டயோ இல்ல உங்க கிட்டயே தானே சொல்லிட்டு போவோம் இல்லடா மீரா கிட்ட எதுவும் சொல்லலையா இவனுக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல பொறுப்புங்கறதே வராது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆபீஸ்ல எம்டிங்கிற பொறுப்பு வேற கொடுத்திருக்கு கொஞ்சம் அவனுக்கு அறிவு இருந்தா இப்படி சொல்லாம கொள்ளாம நடு ராத்திரியில வெளியே போயிருப்பானா எவ்வளவு நேரம் ஆகுது இன்னும் வீட்டுக்கு வந்து சேரல இனி எப்ப வந்து குளிச்சு ரெடி ஆகி ஆபீஸ்க்கு வந்து சேர்றது இவன் கிட்ட போய் பொறுப்பை படைச்சு பாரு முக்கியமான வேலை இல்லாம ஸ்ரீதர் எங்கேயும் வெளியே போக மாட்டான் வந்துருவான் சும்மா அவனை போட்டு திட்டாதீங்க டெய் எவ்வளவு முக்கியமான வேலையா இருந்தாலும் வீட்டுல யார்கிட்டயா சொல்லிட்டு போயிருக்கணும் அந்த ஒழுக்கம் அவங்ககிட்ட இருக்கா தோலுக்கு மேல வளர்ந்த பிள்ளைங்களை சும்மா திட்டிக்கிட்டே இருக்காதீங்க நீ இப்படி செல்லம் கொடுத்து கொடுத்ததா அவனை கெடுத்து வச்சிருக்க நீங்க மட்டும் என்ன பிசினஸ் ஒழுங்கா நடத்திட்டீங்களா எல்லாம் லாஸ் தான் இருந்து தோத்து போலாம் அதுல ஒரு அனுபவம் இருக்கு எதுலயும் லாய்க்கு இல்லாம தோத்து போனா அதுல அவமானம் மட்டும் தான் மிஞ்சும் அப்பா ஒரு குடும்பத்துல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அவமானம் வந்தா அது அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தான் டே அந்த அக்கறை அவங்ககிட்டயே இல்லையாடா மாமா அவர் அக்கறை இல்லாதவர்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க அவர் மாதிரி அக்கறையா பாசமா பாத்துக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது உன்ன மட்டும் அக்கறைய பார்த்தா போதாதுமா ஒட்டு மொத்த குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் இத பாருங்க ஸ்ரீதர் எல்லாரையுமே அக்கறையா தான் பாக்குறான் நீங்க தான் தேவையில்லாம எல்லார்கிட்டயுமே வம்பு பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க இது வம்பு இல்லாம இதுல அக்கறை போதும் உங்க அக்கறை என்னைக்கும் இல்லாத திருநாள ஸ்ரீதர் வீட்டுல வெளியே போயிட்டான் அதுவும் யார்கிட்டையும் சொல்லாம போயிட்டான்னு சொல்றாங்க விஷயம் புதுசா இருக்கே அக்கிலா நமக்கு தெரியாம எதுவும் நடக்குதோ பெரியமா எது நடந்தாலும் அது நமக்கு நல்லதா நடக்கிற மாதிரி மாத்திக்கணும் ஸ்ரீதர் வரட்டும் பாத்துக்கலாம் இந்த நேரத்துல அவர் காஃபி குடிப்பாரு அதுவும் நான் போட்டு காஃபியை தான் குடிப்பாரு எங்க இருக்காரு மீரா மீரா தலை ரொம்ப வலிக்குது மீரா ஒரு காஃபி எடுத்துட்டு வாய ஐயோ நைட் எல்லாம் ஒரே பிரச்சனை அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள மீரா போடுற காஃபி மாத்திரம் இல்லையே Oh! <gasps> 
먹네 어. 내일 나이트 나 비트 보고벨리야. 나 파랑 아마 먹네. 따따. 모두 나 마르면 내일 쿠프를 내일. 나 앞으로 다 쿠프로 아마 먹네. 따따. 니가 꼰지 내일 숨 마르네. 내일 나이트 니가 라우딩 라 버리티 리 비트 콜라 바른 보데. 럼버 타이다 반딩아. 니가 그때 페이스 보데. 니가 깐날란 투카 깔아깠다. 럼버 타이다 아른드치. 안드 타이드 라 니가 아선드 앞으로 버리티 뚱기 딩아. மருமகனே பாருங்க தாத்தா அவர் எப்படி அடிச்சு பிடிச்சு வேகமா ஓடுறாரு இந்த அவஸ்தா அவருக்கு தேவையா அவரு எப்படி புலம்புனாருன்னு பாத்தீங்கல்ல இங்க வந்திருக்க கூடாது இருந்திருக்க கூடாது கூடாது கூடாதுன்னு எப்படி தவிக்கிறாரு இப்படி நீங்க அவரை டார்ச்சர் பண்ணலாமா யாரையுமே நம்ம வற்புறுத்தி வலுக்கட்டாயமா இருக்க வைக்கவும் கூடாது பேசவும் கூடாது தாத்தா அவங்கெல்லாம் மனசு வந்து வரணும் நம்ம கூட பேசணும் அதுதான் பிரியமா இருக்கும் இந்து நான் என் அனுபவத்துல சொல்றமா அவருக்கும் மேல பிரிய இருக்கு பாசம் இருக்கு அன்பு இருக்கு அதனாலதான் நேத்து நைட்டு கூப்பிட்டதும் இதே மாதிரி அடிச்சு பிடிச்சி வேகமா ஓடி வந்தாரு இனியும் வருவாருமா வர வர உன்ன பிடிச்சு போகும் உன் கூட இருப்பாரு உன் ஆசை சந்தோஷம் எல்லாம் நிறைவேறுமா இந்த வீட்டுக்கு போயிருக்க கூடாது போயிருக்க கூடாது மீரா கண்டிப்பா என்ன தேடிருப்பா மீரா முகத்துல எப்படி முழிக்கிறது மீராவுக்கு என்ன பதில் சொல்றது நான் எப்படி இந்த வீட்டுல தூங்கினே தெரியலையே ஏதாவது பதில் சொல்றா பாரு அப்படியே நிக்கிறா உன்னெல்லாம் என்ன சொல்றதுனே தெரியலடா ஒரு ஆம்பள ராத்திரியில வெளியே தங்கிட்டு வருது அவ்வளவு நல்லது இல்லடா இத்தனை வருஷமா நான் காப்பாத்தி வச்சிருக்கிற கௌரவத்தை கெடுத்துறாத நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் இத்தனை நாள அவன் இப்படி எங்கேயாவது போனானா இன்னைக்கு ஒரு நாள் எங்கயோ அவசரமா வெளியே போயிருக்கான் அதுக்கு உடனே கௌரவம் மானம் அது இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அவன் எங்க போயிட்டு வந்திருக்கான் எதுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்ல வேண்டிதானே
அவன் சொல்றதுக்குள்ளே இப்படி வந்த உடனே ஆள் ஆளுக்கு வரிஞ்சு கட்டிட்டு கேட்டா அவன் எப்படி சொல்லுவான் சரிப்பா நாங்க யாரும் பேசல அவனை எங்க போயிட்டு வந்தான்னு பதில் சொல்ல சொல்ல இங்க பாருங்க எத்தனை பேரு எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அவன் எங்க போயிட்டு வந்தான்னு சொல்ல போறது இல்ல போய் எல்லாரும் வேலையை பாருங்க போங்க அப்போ அவர் எப்ப வேணாலும் வருவாரு எப்ப வேணாலும் போவாரு ஆனா நாங்க யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது பா நீங்க முதல்ல போய் குளிச்சிட்டு ஆபீஸ் புறப்படுங்க டேய் இன்னைக்கு அவன் ஆபீஸ்க்கு வருவானா வரமாட்டானான்னு அது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அதுக்காவது வாய திறந்து பதில் சொல்ல சொல்லு அவன் வருவான்ப்பா நீங்க முதல்ல ஆபீஸ் புறப்படுற வழிய பாருங்க போங்க மாப்பிள்ள யாருக்கும் பதில் சொல்லாம நிக்கிறாரு இப்ப நான் விசாரிக்கிறது சரியா இருக்காது மீராவும் பேசாம இருக்கா நம்ம அப்புறமா மாப்பிள்ள கிட்ட விசாரிச்சுக்கலாம் அவரே நைட் எல்லாம் தூங்காம ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு முதல்ல அவர் ஃப்ரெஷ் ஆகட்டும் அவரை விடுங்க என்னங்க நான் போய் ஹீட்ரு போட்டு வைக்கிறேன் முதல்ல வந்து குளிங்க வாங்க மேடம் அகிலா யாரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஸ்ரீதர் மொழியே சரியில்லை கவனிச்சியா ஸ்ரீதர் எங்க போயிட்டு வந்திருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பெரியமா சம்திங் ஏதோ நடந்திருக்க மாப்பிள்ள மீராக்கு இருக்கிற பிரச்சனை உங்களுக்கே தெரியும் இந்த நேரத்தில் அவளை தனியாக விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அதை விட ஆபத்து வேற எதுவுமே இல்லை கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்த வளர வளர அவளுக்கு ஆபத்து வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த நேரத்தில் நீங்க தான் கூட இருக்கணும் டே நாங்க அவ கூட இருக்கலாம் ஆனா அவளுக்கு சந்தேகம் வரும் விஷயம் தெரிஞ்சிடும் அதனால்தான் எப்பவுமே நீ அவ கூடவே இருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்க மீரா கூட இருக்கிற தைரியத்துல தானே நாங்களே இருக்கோம் நீங்களே அவளை தனியா விட்டுட்டு முழு ராத்திரி வெளியே போயிருக்கீங்களே மாப்பிள்ள இத பாரு ஸ்ரீதர் ஏற்கனவே மீராவோட கர்ப்பம் தங்குமா தங்காதாங்கிற பயத்துல இருக்கோம் நடு ராத்திரில திடீர்னு அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அவ என்னடா பண்ணுவா இத பாரு இன்னொரு தடவை நீ அவளை தனியா விட்டுட்டு போன அவ்வளவுதான் சொல்லிட்ட இதையே முதலும் கடைசியமா வச்சுக்கோ என் மகள கூட இருந்து பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அவளுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது உங்களை விட்டா எங்களுக்கு வேற யாருமே இல்ல அவ மனச வேதனை படுற மாதிரி நடந்துக்காதீங்க பிளீஸ் சமந்தி இப்ப நீங்க எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்கீங்க நீங்களே மீரா கிட்ட காமிச்சு கொடுத்துருவீங்க போல இருக்கே இத பாருங்க மீராவுக்கு ஒண்ணும் ஆகாத அவளை என் பொண்ணு மாதிரி நான் பத்திரமா பாத்துப்பேன் நீங்க தைரியமா இருங்க கண்ண தொடங்க அழாதீங்க சமந்தி
சோப்பு பிரஷ் பேஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் போய் குளிங்க உங்களுக்கு டவல் எடுத்து வச்சுட்டேன் போட்டுக்க ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டேன் போங்க போய் குளிங்க என்ன பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறீங்க போங்க போய் குளிங்க நேத்து நைட்டு நான் எங்க போயிட்டு வந்தேன்னு கேட்க மாட்டியா மீரா எனக்கு தெரியும் நீங்க எங்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப எதுக்கு அதை பத்தி பேசணும் நீங்க போய் குளிங்க மீரா மீரா பின்னாடி நிச்சயமா ஒரு காரணம் இருக்கும் ஸ்ரீ நீங்க எந்த காரணமும் சொல்ல வேண்டாம் நான் அதை கேட்கவும் விரும்பல போய் குளிங்க மீரா மீரா தயவு செஞ்சு மன்னிப்பு கேட்க போறீங்களா நீங்க மன்னிப்பு கேட்கவும் வேணாம் நான் உங்களை மன்னிக்கவும் வேண்டாம் நடந்தது நடந்ததாவே இருக்கட்டும் விட்டுருங்களேன் மீரா நான் எங்க இருந்தேன்னு தெரியும் நீங்க எங்க இருந்தீங்க யார் கூட இருந்தீங்கன்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயத்த எதுக்கு பேசணும் வேண்டாம் போய் குளிங்க மீரா ஒரே ஒரு தடவை நேத்து நீங்க ஒரு தடவை போனதே போதும் அதுவே கடைசியா இருக்கட்டும் அது ஒண்ணுதான் நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா போய் குளிங்க மீரா மீரா நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலாம் சொல்லிட்டு போனாலும் சொல்லாம போனாலும் ஒண்ணு தானே ஸ்ரீ என்கிட்ட சொல்லாம போயிட்டோமேன்னு உங்க மனசு வேதனைப்படுது அது எனக்கு தெரியுது ஸ்ரீ நான் என்ன உங்களை புரிஞ்சுக்காதவளா போங்க போய் குளிங்க இனிமே மறுபடியும் வைரல் வீடியோ எடுக்கிறேன் அது எதுன்னு போகாதீங்க அப்பா இவ எந்த வீட்டுக்கு போனதை பத்தி தான் சொல்றான்னு நினைச்சேன் நல்ல வேலை தப்பிச்ச என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் இனிமே வைரல் வீடியோ போடுறதுக்கு நீங்க போனீங்க ஆதிராவே உங்களை உதைப்பா பாத்துக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் நான் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை போன் பண்ண நேத்து நைட்டு நம்ம ஆதிராவோட ஹார்ட் பீட் சத்தத்தை முதல் தடவையா கேட்டீங்க எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு தெரியுமா நீங்க தான் பக்கத்துல இல்லாம போயிட்டீங்க எனக்கு உங்க மேல செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்த பிறகு உங்களை நல்லா திட்டணும்னு நானும் ஆதிராவும் பேசி வச்சிருந்தோம் இப்ப அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் சாரி மீரா இப்ப நான் ஹார்ட் பீட் சத்தத்தை கேட்கட்டுமா நீங்க டயர்டா வந்திருக்கீங்க முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்புறமா கேட்கலாம் மீரா என்ன மன்னிச்சிரு மீரா நான் எங்க போயிட்டு வரேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா நீ இப்படி பேச மாட்ட தப்பு பண்ற மீரா நான் ரொம்ப தப்பு பண்ற தெரியாம பண்ணதில்ல என்ன மன்னிச்சிடு மீரா 
ஸ்ரீ நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா உங்க மூஞ்சிய பார்த்தா நீங்க விடிய விடிய முடிச்சிருந்து வைரல் வீடியோ எடுத்த மாதிரி தெரியல நல்ல கோரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு மூஞ்சிய பாரு நல்லா அழுது வடியுது சரி சரி நீங்க ஆபீஸ்க்கு போறீங்களா ரெஸ்ட் எடுக்க போறீங்களா இல்ல மீரா இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஆபீஸ் போய் ஆகணும் சரி குளிச்சிட்டு வாங்க டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் சீக்கிரம் வாங்க